Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to MBBS, BDS counseling, state quota, government quota, management quota, and application online. We are going to open the demo video step by step in the video. We are going to talk about the laptop or the desktop computer. We are going to talk about the tab on mobile. We are going to talk about the document upload. टाइप पन्नु मोड़े येंदा यारा रो वराम ही रखो ये पाऊ में निंगा ओरु पेज कंप्लीट पनी टिंगे आपन्ना अंदा पेज लर का विषय गलना करेक्ट आय रखा अपनी इन्नोर तम्गा कोड वे वच्चे निंगा क्रॉस वेरिफाई पनी टे आड़ता पेज को पोंगे ओके दायव सही द वीडियो फुल्ला पारणगा आपदा नमक तेलीवा पुरियो मोडल Investment Click here to apply for MBBS BDS course under Government Quota, Management Quota, including NRI, Tamil Nadu Medical, Dental Colleges. Click on this. Click on this admission 2024-2025 page. Government Quota is open to this page. This is the Management Quota. You can apply for two applications. Government Quota is one application. If you apply for the management quota, you can apply for other state students. If you apply for the management quota, you can apply for the management quota. Now, you can apply for the government quota application. Now, you can click on the government quota online application. If you want to go through the prospectus, you can download it fully. If you click on the online application, you can open this page. You can click here for new registration. You can click on this page. If you click on this, you will have the registration page and you will have the instructions on the registration page. So, you will have to check the prospect as well as you will have to check the eligibility criteria. If you don't have any soft copies, you will have to upload the JPG file or PDF file. If you don't have the current mobile number and email ID, you will have to upload the current functional mobile number and email ID. इंदर मोबाइल नंबर नीट 2024 एप्लिकेशन को कुर्ता मोबाइल नंबर आयर कुनों ग्रावसीयम खड़ा याद है आधे पॉले ईमेल ऐडे नीट 2024 एप्लिकेशन को कुर्ता दार कुनों नावसीयम नहीं ये देख के स्टेट कोटा उके आल इंडिया कोटा उके सेम मोबाइल नंबर सेम ईमेल ऐडे कह पांगे बट इंगे निंगे वेरा फोन नंबर वेरा � Okay, candidates are advised to keep their mobile number active till the end of admission. End of admission is the refund. Click on edit and save button. If you have to edit and save the final submission, you can edit and save. After new registration, log in one, you can get all of them. Login ID password, you can get all of them. 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 So, all necessary details, what you want to say, you can get all of them. Online application, that is online money moment, you pay the application fees. That is the credit card, debit card, net banking, UPI, etc. That is the application fee transaction fail, that is the amount of you to refund you in 2-3 days. On successful submission, the candidates will receive SMS through mobile number. You can get your application status on your phone. After submission, you will get your application status on your phone. You will get your application status on your phone. After successful payment of application fees, you can download your application and download your application. The downloaded field and application is for your reference. Need not send it to selection committee. That is not your reference. Selection committee is not your reference. Candidates cannot make any changes after successful submission of application. Application submit and final submit, that is the same thing that you can edit. So, that is the same thing. I have fully gone through prospectus instruction for online application. Click on the continue and click on the registration. If you have any questions about qualifying examination, HSE, HSE, CBSE, 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 the registration number is on the front. Okay, sorry. 
குவாலிஃபையிங் இயர் என்னன்னு போடுங்க லெவன்த் பாஸ்டா அப்படின்னு கேட்பாங்க எஸ்னா எஸ் நோனா நோ மோஸ்ட்லி எல்லாரும் எஸ் போடலாம் லெவன்த்துக்கு பாஸ் பண்ணுறதுக்கு எஸ் போட்டால் கூட நீங்கள் லெவன்த் மார்க் ஷீட் அப்லோட் பண்ணணுங்கிறது கம்பல்சரி கிடையாது அப்போ எல்லாருமே எஸ் போடலாம் இல்லைங்களா சரி மொபைல் நம்பர் கொடுங்க அதுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அதாவது இது சப்மிட் பண்ணும்போது சரி நியூ பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எமிஸ் ஐடி அப்லோட் ப என்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த எமிஸ் ஐடி நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ஹெச்எஸ்சின்னு போட்டால் தான் எமிஸ் ஐடி வருது எமிஸ் ஐடி என்டர் பண்ணும்போதே உங்கள் நேம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிக்கும் அப்படி இல்லைன்னா டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டில் இருக்க மாதிரி நேம் கொடுங்க சார் ஆதார் கார்டில் இருக்க மாதிரி கொடுத்துட்டேன் அதில் இருக்க மாதிரி கொடுத்துட்டேன் இதில் இருக்க மாதிரி கொடுத்துட்டேன்லாம் சொல்லக்கூடாதுங்க டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டில் உங்கள் நேம் என்ன இருக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் டேட் ஆஃப் பர்த்து ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கேட்குறாங்க ரோல் நம்பர் கேட்கல சிபிஎஸ்சினா ஃப்ரண்ட்டில் சி போடணும் அதர் இதுனா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் மட்டும் போடுங்க ரோல் நம்பர் அவங்க கேட்கல ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கேட்குறாங்க அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கணும் லாகின் ஐடி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இமெயில் அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர்டு இமெயில் அட்ரஸ் அதாவது ஆக்டிவாக இருக்க இமெயில் அட்ரஸ் ஒன்று கொடுங்க பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுங்க அந்த பாஸ்வேர்டில் ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கணும் ஒரு கேபிட்டல் லெட்டராவது இருக்கணும் ஒரு ஸ்மால் லெட்டராவது இருக்கணும் ஒரு நம்பராவது இருக்கணும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இதில் ஏதாவது ஒன்று அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு எழுதியிருக்கேன் இது மாதிரி ஸோ உங்களோட பாஸ்வேர்டில் கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கணும் ஸ்மால் லெட்டர் இருக்கணும் காம்பினேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா எட்டு மினிமம் எட்டு கேரக்டர்ஸ் வரணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற பாஸ்வேர்டை இங்கே போட்டுருங்க லாகின் ஐடி ஞாபகமாக எழுதி வச்சுங்க இமெயில் ஐடி ஞாபகம் வச்சுங்க இங்கே சப்மிட் கொடுக்கணும் நீங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன நீங்கள் என்ன சும்மா வச்சு காமிச்சிருக்கோம் ஸோ சப்மிட் கொடுங்க இயர் ஆஃப் பாஸிங் சும்மா வச்சு காமிச்சிருக்கோம் ஸோ ஃபைனலாக நீங்கள் சப்மிட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா சப்மிட் கொடுத்ததும் உங்களோட ஃபோன் நம்பருக்கு அல்லது இமெயில் ஐடிக்கு ரெண்டுக்குமே ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபியை கொடுத்து சப்மிட் கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்தா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சுது அக்கௌண்ட் க்ரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லாகின் டு கண்டினியூ இருக்கும் ஓகே கொடுங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் லாகின் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே இருக்கும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே லாகின் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் அல்லது இமெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்து சைன்இன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த உள்ள பேஜ் வந்துடும் உங்கள் அப்ளிகேஷன் நம்பர் உங்கள் நேம் வந்துடும் அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் பெண்டிங்னு இருக்கும் இதில் ஒரு ஆறு ஸ்டெப் இருக்குது இல்லைங்களா பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்டடி இன்ஃபர்மேஷன் அகாடமிக் டீட்டெயில்ஸ் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ரீஃபண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறது கடைசியாக ப்ரிவியூ பார்த்து பேமெண்ட் பண்ணுறது இந்த ஒரு ஏழு எட்டு ஸ்டெப் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போது நீங்கள் உங்கள் நேம் என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே அதுவே ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும் ஜெண்டர் நேம் ஆஃப் த பேரண்ட் ஆர் கார்டியன் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்து நேஷ்னாலிட்டி நேட்டிவிட்டி ரிலிஜன் கம்யூனிட்டி கேஸ்ட் நேம் ஆதார் நம்பர் இதெல்லாம் கேட்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் போடுறீங்க இதில் கம்யூனிட்டி வந்து நீங்கள் ஓசியாக இருந்தால் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இன்ஃபர்மேஷன் வராது பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ண டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன இஷ்யூ பண்ண தாலுக்கு என்ன இஷ்யூங்க அத்தாரிட்டி யார் அந்த சர்டிஃபிகேட்லேயும் இதெல்லாம் இருக்கும் சர்டிஃபிகேட் நம்பர் அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கும் டேட் ஆஃப் இஷ்யூ அந்த சர்டிஃபிகேட் எப்போ உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க இந்த டீட்டெயில் போடுறீங்க கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் நீங்கள் ஆதார் கார்டில் இருக்கிறதோ அல்லது ரேஷன் கார்டில் இருக்கிறதோ போடுங்க இந்த இடத்துல அட்ரஸ் இஸ் சேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா பர்மனண்ட் அட்ரஸ் இஸ் சேம்னு கொடுத்துட்டிங்க இங்கே டைப் பண்ணது அதுவே அப்படியே அங்கே வந்துடும் அட்ரஸ்க்கு எதுவும் அனுப்ப மாட்டாங்க அதனால் யூ நீட் நாட் ஒரி அபவுட் இட் ஸோ எமினன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் எஸ்னா எஸ் நோனா நோ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் எஸ்னா எஸ் நோனா நோ பர்சன் வித் டிசபிலிட்டினா உடலில் ஊனமுடையவரா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எஸ்னா எஸ் நோனா நோ ஆர் யூ அப்ளைங் ஃபார் ஐஆர்டி வார்டு கோட்டா அப்படின்னா அந்த அந்த போக்குவரத்து துறையில் இருக்கவங்க இருக்காங்க இல்லையா கவர்மெண்டில் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அவங்களுக்கு வரீங்களா அப்படிம்பாங்க இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ரோட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அந்த கோட்டா வேணுமா எஸ்னா எஸ் நோனா நோ கொடுத்துட்டு சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுங்க ஐஆர்டி வார்டில் வரவங்க எஸ் கொடுங்க இல்லைன்
ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறதுங்கிறது நீங்கள் கவர்மெண்ட்டு அதாவது ஃபீஸ் கட்டாமல் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிச்சுருப்பீங்க அந்த ரைட் டு எஜுகேஷன் சர்ட்டிஃபிகேட் அந்த ஸ்கூலில் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு அப்புறம் நைன்த் டு டுவெல்த்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தாலும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் வரும் ஆனால் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தீங்கிறவங்க நோ தான் வரும் ரைட் டு எஜுகேஷனுக்கு ஓகே சேம் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுங்க சார் எல்லாம் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன்னாலும் ரைட் டு எஜுகேஷன் நோ தான் வரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து அகாடமிக் டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கான ரோல் நம்பர் என்ன அப்ளிகேஷன் நம்பர் என்ன இதில் ரீ ரிவைஸ்டு அதில் உங்களோட நீட் ஸ்கோர் கார்டில் இருபத்தி ஆறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேதி அன்னைக்கு போட்ட நீட் ஸ்கோர் கார்டில் வந்த ஸ்கோரை என்ட்ரு பண்ணுங்கள் எத்தனை அட்டம்ப்ட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட் ரிப்பீட்டனால் ரெண்டு தடவை ஃப்ரெஷ்ஷன்னா ஒரு தடவை ஸோ அந்த அட்டம்ப்ட் எழுதுங்க நீட் யூஜி எக்ஸாம் ரிட்டன் பிளேஸ் கேட்பாங்க நீங்கள் கோச்சிங் சென்டர் போனீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க எஸ்னா எஸ் கொடுங்க நோனா நோ கொடுங்க எஸ் கொடுத்தா மென்ஷன் த நேம் ஆஃப் கோச்சிங் சென்டர் கேட்குறாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணதில் படிச்சிங்களா எஸ்னா எஸ் நோனா நோ நோனா அந்த ப்ரைவேட் கோச்சிங் சென்டர் என்னமோ சும்மா தான் கேட்குறாங்க இதெல்லாம் வச்சு அவங்க ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் ஃபார் நோயிங் அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ அதர் தென் தட் அண்டர் கோயிங் கம் ஆர் கம்ப்ளீட் எனி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் இப்போ இன்ஜினியரிங்கோ ஏதோ படிக்கிறீங்கன்னா எஸ்னா எஸ் போடுங்க இல்லை எந்த கோர்ஸும் படிக்கலைன்னா நோ போட்டுருங்க குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் ஸ்டடிடு பிளேஸு அதாவது தமிழ்நாடா அந்த இது கேட்பாங்க அதை நீங்கள் போடுங்க குரூப் கோடு உங்களுக்கு உங்கள் மார்க் ஷீட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டில் கீழே இருக்கும் அந்த குரூப் கோடை பார்த்து என்ட்ரு பண்ணுங்க குவாலிஃபைங் இயர் போட்டுருங்க டுவெல்த்து இது வந்து அகாடமிக் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் தான் அப்போது டுவெல்த்து பர்மனென்ட் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் ஆல்ரெடி என்ட்ரு பண்ணிங்களா அந்த ரிஜிஸ்டர் நம்பர் இங்கே என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஸோ ஹெச்எஸ்சி ஆர் ஈக்குவலண்ட் எக்ஸாமினேஷனில் எத்தனை அட்டம்ப்டில் பாஸ் பண்ணிங்கன்னு கேட்பாங்க எல்லாமே ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டிலே பாஸ் பண்ணிவிட்டா ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் இல்லை சம் சப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை பார்த்து என்ட்ரு பண்ணுங்கள் நீங்கள் டுவெல்த்தில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அதர் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ்னால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி மேத்தமெட்டிக்ஸ் போட்டுங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கல சைக்காலஜி இல்லை வேறு ஏதோ சப்ஜெக்ட் படித்தேன்னா அதர்ஸ்னு போட்டு நூற்றுக்கு எவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்கன்னு கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம அகாடமிக் டீட்டெயில்ஸ் தேர்ட் ஸ்டெப் முடிச்சாச்சு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் நீங்கள் மதர் டங் என்ன மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்கூலில் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிங்களா இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சிங்களா பேரண்ட் அக்குபேஷன் என்ன ஆனுவல் இன்கம் ஆஃப் த பேரண்ட் என்ன உங்களோட நேட்டிவ் பிளேஸ் வில்லேஜாக டவுனாக கார்பரேஷனாக அதே போல் உங்கள் ஸ்கூல் ஸ்கூலுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுருங்க கன்ஃபியூஷனாக இருந்தால் ஸ்கூலுக்காரங்க சொல்லிவிடுவாங்க அது பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஸ்கூல் இருக்கிறது வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தாக இருக்கலாம் முனிசிபாலிட்டியாக இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்குங்க ஸோ நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்னென்னு போடுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஃபீ கன்செஷன் உண்டு வேணும்னா எஸ் போடுங்க நோனா நோ போடுங்க எஸ் போட்டிங்கன்னா அதுக்குரிய சர்ட்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணணும் உங்கள் பிரதரோ சிஸ்டரோ ஃபஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டியூஷன் ஃபீஸ் ஃபீஸ் கன்செஷன் அவைல் பண்ணாங்களா எஸ்னா எஸ் நோனா நோ அதுக்கப்புறம் சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுங்க இப்போ ரீஃபண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இது வந்து இந்த வருஷம் நியூவாக கேட்குறாங்க இப்போவே கேட்டுறாங்க ஸோ நீங்கள் பேங்க் நேமு ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு ரெண்டு தடவை என்ட்ரு பண்ண சொல்கிறாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் ரெண்டு தடவை என்ட்ரு பண்ண சொல்கிறாங்க அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் நேம் அந்த இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் நேம் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்க அப்பாவோட அக்கௌண்ட்னா அவங்க அப்பா நேம் வரும் அம்மாவோட அக்கௌண்ட்னா அம்மா நேம் வரும் சித்தப்பானா சித்தப்பாவோட நேம் வரும் பட் உங்கள் ஃபேமிலி அம்மா அப்பாவோட அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்து பே பண்ணுறது ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கிறது நல்லது ஸோ சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க ஐஎஃப்எஸ்சி கோட்லாம் பேங்க்கு பாஸ்புக்லேயே இருக்கும் பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட் இப்போது ஃபோட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் அந்த அப்லோடெலாம் வந்துடுது உங்கள் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் ஹண்ட்ரட் கேபிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபியில் இருக்கணும் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் ஓகேங்களா பா போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அதுக்கடுத்து உங்களோட சிக்னேச்சர் டென் கேபிலேருந்து ஃபார்ட்டி கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் லெஃப்ட் தம்பி இம்ப்ரெஷன் லெஃப்ட் தம்பி இம்ப்ரெஷன் டென் கேபிலேருந்து ஃபிஃப்டி கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் ஈஸியாக அப்லோட் ஆகிடுது அப்லோட் ஆகிட்டு இங்கே ப்ரிவியூ வருது
ஸோ ப்ரிவியூவில் கூட எஸ்எஸ்எல்சி ப்ளஸ் ஒன் டெச் நீங்கள் என்னெல்லாம் அப்லோட் பண்ணிங்களோ அதெல்லாம் இங்கே இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் திருப்பியும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குரிய போனோஃபைட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அகாடமிக் இயரில் படித்தவங்களுக்கு மட்டும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேட்காது டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அகாடமிக் இயர் போன வருஷம் படித்தவங்க அதுக்கு முந்தின வருஷம் படித்தவங்களுக்குலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு போனோஃபைட் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் சிஇஓ கிட்டே வாங்கி அப்லோட் பண்ணணும் ஓகே கரண்ட் இயர்க்கு ஃப்ரெஷ்ஷருக்கு மட்டும் கிடையாது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு போனோஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிவியூலாம் பார்த்துருங்க இங்கே ஐ டூ ஹியர் Um, solemnly affirm the statements made and information furnished adala correct dhaan solreenga if i fail to produce any necessary documents enna documents la na nerla vandu kudukleyo adukku naane porupu nu solittu rendiyum click panni next kudukreenga ipo kuda neenga edit pandradha nda panikala next kudukreenga next kudutha unga name roll number neat roll number neat la evlo score vaangneenga enna community enna gender hsc la evlo qualifying year enna higher secondary la ஹையர் செகண்டரி பர்மனண்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் என்ன உங்கள் ஃபோட்டோ இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த எயிட் டீட்டெயில்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் ஃபைனலாக இதெல்லாம் செக் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதை செக் பண்ணிவிட்டு எந்த தவறும் இல்லை அப்படின்னா ஓகே தவறு இருந்தால் திருப்பி எடிட் பண்ணணும் மேக் பேமெண்ட் கொடுக்குறீங்க சரி மேக் பேமெண்ட் கொடுத்தா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் எஸ்பிஐ பேங்க் ஆஃப் பரோடா இந்தியன் பேங்க்கு ஹெச்டிஎஃப்சி இருக்குது சார் இந்த அஞ்சு பேங்க்கில் எனக்கு அக்கௌண்ட் இல்லையே என்கிட்ட கரூர் வைசியா பேங்க் தான் இருக்குது கனரா பேங்க் தான் இருக்கு எந்த பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க் தான் இருக்கு எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரா இருந்தாலும் இது சும்மா பேமெண்ட் கேட்வே தான் எதுல வேணா நீங்க உள்ள போய் எனி பேங்க் அக்கௌண்டை யூஸ் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணலாம் அதனால நீங்க இந்த அஞ்சு பேங்க் அக்கௌண்டா இல்ல இது எல்லாமே கேட்வே ஜஸ்ட் உள்ள போய் பேமெண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு வழி அவ்வளவுதான் இப்ப எஸ்பிஐ கிளிக் பண்ணாலும் உள்ள போய் பே பண்ணலாம் கேவிபியில இருந்து அல்லது ஐசிஐசிஐல இருந்து இல்லை ஆக்சிஸ் பேங்க்ல இருந்து கனரா பேங்க்ல இருந்து எப்படி வேணாம் ஸோ ஐஓபியில இருந்து எப்படி வேணாம் ஓகே ஸோ ஏதோ ஒன்று கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க உள்ள வந்து பேமெண்ட் கேட்கும் பேமெண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சக்ஸஸ்னு சொல்லும் ஹோம் கிளிக் பண்ணுறீங்க ஹோம்க்கு வந்தால் உங்கள் அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணிக்க சொல்லி சொல்லும் அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி உங்களோட ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு நீங்கள் வச்சுக்கிறீங்க ஸோ மறக்காம நீங்க உங்க வீட்டில் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் இல்லை நீங்க வந்து வெளியில அதாவது கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆஃப் பண்ண மறந்துடாதீங்க லாக் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷனை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டெப்ஸில் இதையும் தாண்டி உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதற்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யூஆர் சப